ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ഹോം ടെറിസ് പാഞ്ചലി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഷേക്സ്പിയറിന്റെ വീടും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ അതെല്ലാം കാണാൻ അറിയാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് ഒത്തിരിയധികം താങ്ക്സ് ഞങ്ങളകത്ത് കയറാനായിട്ട് ആദ്യം ഷേക്സ്പിയർ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ പോയി നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ടിക്കറ്റ് ആണ് എടുത്തത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ചീപ്പർ ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ അവിടെ ഒത്തിരിയധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീട് കൂടാതെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ വൈഫ് ഹൗസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ അവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ന്യൂ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു കോമ്പോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന വഴി ആ സ്ഥലത്ത് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്നപ്പോഴ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടു അവർ ലീവ് കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ ഓടി നിന്ന് കുറച്ചു നേരം കളിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ആ മ്യൂസിയത്തിൽ ഷേക്സ്പിയറിനെ പറ്റിയുള്ള കുറെ അധികം ഇൻഫർമേഷൻസും കൃതികളെ പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങളും പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുറെ വസ്തുക്കളും അതൊക്കെ അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മൂവി തിയേറ്റർ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ചെറിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവര് വളരെ വിശദമായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കും ലിറ്ററേച്ചറിനോട് ഒത്തിരി താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ലിറ്ററേച്ചർ ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു മെക്ക എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ആ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ വീടിന്റെ പുറകുവശത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ അവർ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് കുറച്ച് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ചൊക്കെ പുതുമയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ ഗാർഡൻ ആണ് ഒത്തിരിയധികം ചെടികളും പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കളുണ്ട് ഇത് സമ്മറിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒത്തിരി ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പിന്നെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി അവിടെ തന്നെ ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് ഉണ്ട് വേണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം പഴയ കാലത്തെ ആ ഫയർ പ്ലേസ് ഒക്കെ അവർ അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തടി കൊണ്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളോടെ കാണാം കൂടുതലും തടിയും കല്ലും കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മിതിയാണ് അകത്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡൈനിങ് ടേബിളും പെഞ്ചും ഒക്കെ കിടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു ചിമ്മി പോലത്തെ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് പോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു കുക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഷേക്സ്പിയറിയുടേത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു അച്ഛൻ ജോണും അമ്മ മേരിയും എട്ട് സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവര് എല്ലാവരും കൂടെയാണ് ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നത് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള റൂമിൽ ഒരു ലേഡി നിന്നിട്ട് ഗ്ലൗവ് മേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ അച്ഛൻ ജോൺ ഒരു ഗ്ലൗവ് മേക്കർ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു മുറിയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ വർക്ക് ഷോപ്പ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള തടി കോണി കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയും കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് എല്ലാ മുറിയിലും ഒരു ഗൈഡിനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു പരമ്പരാഗത സ്റ്റൈലില് ഗൗണൊക്കെ ധരിച്ച ഗൈഡുകളുണ്ട് അവര് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും 
അപ്പൊ ഇതിലകത്തൊക്കെ കാണുന്നത് വളരെ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഷേക്സ്പിയർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ തൊടാൻ പോലും അനുവാദമില്ല അത്രയ്ക്ക് വിലപ്പെട്ട വസ്തുവായിട്ടാണ് അവരത് പരിപാലിച്ചു പോരുന്നത് ഈ വിൻഡോയ്ക്ക് ഒരു ബർത്ത് റൂം വിൻഡോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഷേക്സ്പിയർ ജനിച്ച റൂമാണത് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വരെ പേരുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവരിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുമല്ലോ നമ്മള് ഗ്രാഫിറ്റി എഴുതി വെക്കുമല്ലോ എല്ലായിടത്തും അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ജനലിലും മുഴുവനും പേരുകളാണ് പഴയ കാലത്തെ ആൾക്കാർ പേരുകൾ മുഴുവനും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അവിടെ ഒരു ചെയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചെയറിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം അത് അവർ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ബർത്ത് റൂം ഇവിടെയാണ് ഷേക്സ്പിയറും ഷേക്സ്പിയറിന്റെ സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായ റൂമാണത് അവിടെ ആ കോർണറിൽ ഒരു ബാസ്കറ്റ് പോലെ തുണിയൊക്കെ വിരിച്ച് കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ഒരു ചെറിയ തോക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു തൊട്ടില് പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെ പഴയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് മുകളിലത്തെ മുറികളൊക്കെ താഴത്തെ മുറികളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്പേഷ്യസ് ആണ് നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് വീടിന് വേളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ് അവിടെയാണ് എക്സിറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഡോക്സിനകത്തേക്ക് വീടിനകത്ത് പ്രവേശനം ഇല്ല അവര് ഗാർഡനിലൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാം അതേ പറ്റുള്ളൂ ഗാർഡന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ആക്ട്രസ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കൃതികളിലെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും അതായത് മർച്ചന്റ് ഓഫ് ഫൈനൻസിലെ ഷൈലോക്ക് ആണ് ഇവരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും ഞങ്ങൾ ഗാർഡനൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അവിടെയും കുറെ അധികം സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയരുടെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ വളരെ സന്തോഷമായി നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയുടെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു അഭിമാനമാണല്ലോ അത് അപ്പൊ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ടാഗോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ളാഗും ഒക്കെ വെച്ച് അവിടെ ഒരു വിവരണമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾ ടാഗോറിനെ ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ലിയോ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന് ഓടിപ്പോയി ഒരു പ്രാവിന്റെ പുറകെ ഓടിയതാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു കേട്ടോ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ തിരിച്ചു വന്നു അവിടെ അകത്ത് ഡോക്സ് അല്ല അവിടെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലീഷിൽ തന്നെ കൊണ്ട് നടക്കണം ആ റെഡ് കോട്ട് ഇട്ട ആള് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കാണ് അവിടുത്തെ ഗാർഡ് ആണ് അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഞങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാം ഗാർഡന് പുറയിലുള്ള ഒരു മതിലില് വോൾ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളിൽ നിന്നു
ഭാഗങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളെ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണത് ഇവിടുത്തെ കരിക്കുലത്തിൽ ലിറ്ററേച്ചറിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒത്തിരിയധികം കൃതികൾ അവർക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡോറിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ടാഗുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിൽ ബുക്സ് ആണ് അവരെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരധികം ഡീലുകളും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും പേഴ്സുകളിലും മഗുകളിലും പാത്രങ്ങളിലും എല്ലാം ഷേക്സ്പിയർ ആണ് പേനയുടെ നിപ്പ് വരെ ഷേക്സ്പിയർ ടാഗിലാണ് വരുന്നത് ബുക്സ് കുറച്ച് ചീപ്പാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സുവനീസ് ഒക്കെ കുറച്ച് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് തന്നെയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പേനകളും പെൻസിലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫെതേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള പല നിരത്തിലുള്ള പേനകളാണത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ലിയോ അവിടെ കണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഷീപ്പിന്റെ പ്രതിമയോടുള്ള കളിയാണിത് അവനത് എന്താന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അടുത്തേന്ന് നോക്കുവാണ് പക്ഷെ ചെറിയ പേടി ഉണ്ട് ആശാന് അടുത്തേന്ന് മണപ്പിച്ചൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ പേടിയായിരുന്നു ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരിച്ച് കാർ പാർക്കിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുത് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡ് അപ്പൺ ഏവലിനും തിരിച്ചു പോവാണ് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡ് അപ്പൺ ഏവൺ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടൗൺ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഓട്ടം സീസൺ ആയത് കാരണം ഈ കൺട്രി സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഡ്രൈവ് തന്നെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് കണ്ടോ റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങളൊക്കെ പല കളറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ വിന്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇലയൊക്കെ മുഴുവൻ പൊഴിച്ച് വളരെ സാഡായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതൊരു ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഒക്കെ ആവണ വരെ അവര് ഫുള്ള് ഇലയൊക്കെ കൊഴിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം Thank you.